Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Elder Scrolls Online und ich will meinen Templer weiterspielen. Der muss mal im Level steigen und deshalb gehen wir mal mit ihm durch die Beinbruchhöhle. Die ist in Rift und er ist 40 und vielleicht wird er ja heute noch 41. Die Stammgäste der Taverne Hawkers Stoßzahn sind sich einig, dass sich etwas Übles in der Beinbruchhöhle niedergelassen hat. Aber worum genau es sich handelt, ist Thema zahlreicher Streitgespräche. Jo, und dann stand da noch was von Banditen und alles mögliche. Und wir gucken mal, was es denn ist. Wir laufen jetzt hier durch, holen uns natürlich die Himmelscherbe, die brauchen wir, damit wir einen Fertigkeitspunkt bekommen. Wir holen uns auch die Errungenschaft, also den Endboss. Und vielleicht finden wir ja auch noch eine Quest hier drin, das ist natürlich immer so die Frage, nicht jede Höhle hat auch eine Quest drin, aber es gibt hier einen Brief, das ist aber keine Quest, Feigling nennt sie mich, hm, naja gut, Akli fliegt hier jetzt gerade als Skelett, der hat es wohl nicht geschafft, aber eine Quest war das nicht. Das ist jetzt meine erste Höhle hier in Rift, also hier gibt es ja insgesamt fünf Stück, die man so erkunden muss für die Errungenschaft, Höhlenforscher und das ist jetzt meine erste und mal gucken, wie schwer oder wie leicht die wird. Theoretisch sind das hier schon nervige Mobs, Eisgeister sind stressig, weil die verschwinden, die sind ab und zu immun, die stürmen an, ja, sind auf jeden Fall doofe Mobs und ja. Da ist er schon wieder, davon wird man dann verlangsamt und dann gehen die so in die Erde, wie jetzt. So, und dann kommen sie wieder raus und euer Ziel ist immun. Aha, jetzt nicht mehr. Sehr gut. Und meine Güte, für einen Nebenmob so lange kämpfen, da seht ihr, Eisgeister sind echt blöd. Tja, Öllichter sind nicht viel besser, aber die verschwinden wenigstens nicht immer so. Aber die halten normalerweise einiges aus, obwohl hier die gehen gut down. Nö, dann nicht. Ah, da kenne ich auch schlimmere. So, das ging doch schon mal gut. Und ich gucke natürlich ab und zu mal in die Kisten rein, weil es ist ja schon Homestead Life. Man will ja immer mal wieder doch eine Skizze oder eine Blaupause finden. Mit dem hier bin ich auf Schmied. Oh, hier laufen gerade noch andere Spieler rum. Ja. Wenn ich jetzt nah dran bleibe, habe ich nicht so viel zu tun, aber ich will ab und zu doch nochmal hier, da, Dekorwachs. Dekorwachs ist wichtig für Homestead, um sich ein paar Möbel zu bauen. Also hat sich doch fast schon gelohnt. Naja, nicht wirklich, aber <lacht> Dekorwachs ist nicht so selten, also Kernholz wäre schon besser gewesen. Also mit ihm hier bin ich Schmied und will das auch bis auf 50 hochhauen. Noch ist es noch nicht so. Oh, 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 oh ich werde Verliesheiler. Das ging ja jetzt cool. Oh, und da liegt ein Mammut. Auch nicht übel. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich mit ihm hier noch keine 50 im Schmieden und will ihn aber dann auch für die besten Schmiederezepte irgendwann haben. Er hat schwere Rüstung an. Der Templer soll hier was aushalten, deshalb habe ich den auf schwere Rüstung auch geskillt. Und ja, bald soll er sich seine eigene Rüstung dann auch bauen können. Die Rezepte vom Schmied für Einrichtungen habe ich bis jetzt nur so Level 1, 2, 3 gesehen. Ich habe jetzt noch kein 5er oder 6er Schmiederezept gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob es so hohe gibt. So, jetzt nehmen wir hier mal alles mit, aber noch immer kein Rezept. So also richtig Glück hat man in den Kisten nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, man muss in Urnen gucken und sowas. Also Truhen, Urnen, aber Kisten sind wohl immer nur mit Schrott gefüllt. Da habe ich bis jetzt jedenfalls noch kein Rezept rausgeholt. Aber aus Urnen geht es besser. Ja, und vielleicht auch mal im Sack. Aber ansonsten ist da mehr so normales Versorgerzeug drin, also was man essen kann und kochen kann und sowas nicht so wirklich wichtig fürs Housing und vor allen Dingen keine Rezepte also keine <lacht> keine Schmiederezepte vielleicht ein Rezept zum Versorger zum Kochen aber nicht für die Einrichtungsgegenstände okay und jetzt muss ich mal hier gegen Banditen kämpfen also es sind Banditen die hier in der Höhle sind jetzt wissen wir es genauer und natürlich so Eisgeister und so wir sind jetzt gleich schon bei der Himmelscherbe. Ihr seht es oben auf der Minimap. Und da sieht man auch, dass hier jetzt bis jetzt gar keine Quest am Kompass erscheint. Also 
In dem Raum scheint da keine zu sein, sonst würde die jetzt schon am Kompass zu sehen sein. Hier gibt es wohl keine gesonderte Quest jetzt. Na gut, dann weiß ich nicht, wofür die Banditen gut sind. Haben die keine Storyline irgendwie, außer am Anfang diesen einen Brief. Und jawohl, der ist jetzt auch weg. Ja, auf jeden Fall will ich den hier jetzt auf Level 50 noch kriegen, bevor dann auch Morrowind am 6.6. kommt. Ich habe keine drei Monate mehr, ja. Also ich muss jetzt im Monat mindestens fünf Level machen. <lacht> heißt, ich muss hier richtig viel spielen. Und das wird nicht immer einfach, wenn man noch andere Spiele in der Pipeline hat. Man sieht es ja auf meinem Kanal, da sind ja doch noch ab und zu ein paar andere, die online gehen. Ein paar andere Let's Plays. So, und jetzt habe ich sogar eine E-Mail bekommen. Elder Scrolls Legions, das Kartenspiel, kriegt auch wieder neue Kampagnen und Story-Missionen. Bis jetzt gibt es wohl 20. Und es sollen wohl noch mal 20 dazukommen oder so. Ich habe irgendwas von 40 in Erinnerung. Das würde bedeuten, ich muss auch wieder dieses Kartenspiel spielen. Das habe ich eingestellt, als es hieß, jetzt musst du nur noch Duelle machen und so, weil ich wollte eigentlich nur die Kampagne spielen und die hatte ich dann durch und jetzt ist eine E-Mail rumgegangen, es scheint bald wieder eine neue Kampagne zu geben. Also muss ich dann auch wieder Elder Scrolls Legions, das Kartenspiel spielen. Genau. Und dann die nächste Kampagne durchzocken. Da sind ja immer so kleine Zwischenfilme drin gewesen, das fand ich eigentlich ganz nice. Von daher, das Spiel gefällt mir auch und ist vor allem Dingen auch ein bisschen was in Richtung Elder Scrolls. <lacht> Sonst würde es ja nicht so heißen. Okay, wir sind jetzt nochmal bei einem Eisgeist, aber auch ganz nah an der Himmelscherbe. Jawohl. Die erste Hauptaufgabe habe ich geschafft. Und ja, zwei von drei Himmelscherben. Eine fehlt noch, dann haben wir wieder einen Skillpunkt, können wir mal wieder ein bisschen was skillen. Ich glaube, ich muss demnächst noch ein bisschen was aufs Schmiedehandwerk gehen, damit ich mir jetzt langsam auch 40 plus Rüstung und sowas bauen kann und Waffen. Und vielleicht wechsle ich sogar auf Einhand und Schild. Ich weiß es aber nicht genau. Oder vielleicht Zerstörungsstab. Was meint ihr? Worauf soll ich wechseln mit einem Templer, wenn ich doch auch mal im Nahkampf kämpfen will? Ist das der Zerstörungsstab besser oder Einhand mit Schild? Macht das überhaupt Sinn für einen Templer Einhand mit Schild? Tankt der eigentlich oder heilt der mehr? Also so richtig irgendwelche Skills, um Bedrohung aufzubauen oder so, habe ich hier so so noch nie so richtig gesehen. <lacht> also von daher, theoretisch heile ich nur. Also wenn ich lieber heilen will, was meint ihr? Wenn ich hinten stehen will, also Zerstörungsstab, denke ich mir meist, dann sinnvoll, ne? Und wenn ich mal nach vorne muss... Dann mit Schild oder lieber Zweihandwaffe? Naja, ich überlege es mir noch so ein bisschen, aber ich gehe auf jeden Fall jetzt mal auf Schild, weil die Schilder sehen geil aus. Ich will halt keinen Tank spielen, aber es gibt richtig schicke Schilder von dem Stil her. Also wenn man, je nachdem welchen Stil man baut, und das sieht man halt, wenn man so ein großes Schwert hier nur rumschwingt, nicht so sehr mit den Schildern, was es da für schicke gibt. Mein Hauptjahr wird natürlich mein Zauberer bleiben, deshalb ist nicht ganz so wichtig, aber wenn ich dann irgendwann mal mit ihm auch irgendwo heilen will, dann will ich schon irgendwie ein schönes Schild haben, statt hier nur so ein viereckiges Schild, äh, Schwert. Jetzt habe ich es bald. Okay, jetzt sind wir im letzten Raum. Hier müsste jetzt irgendwo der Boss sein, aber was das für ein Boss ist, entweder ein Irrlicht oder ein Eisgeist oder ein Bandit. Ich weiß es bis jetzt nicht. Ich habe Rabenvetteln in den letzten zwei, drei Quest-Hubs erledigt. Also hier in Rift ist am Anfang so ein bisschen was von Rabenvetteln durchseucht. Ja, aber auch kein Rezept. Mensch, da läuft man extra hier durch so einen Dungeon und ja, ich sehe keinen Boss hier gerade. Scheint abgefarmt zu sein. Tja, müssen wir wohl noch ein bisschen was looten. Also über Tipps in die Kommentare, wie ich ihn von den Waffen her skillen sollte, wäre ich euch dankbar, weil 10 Level habe ich jetzt noch, um ihn dann in normalen Leveln mit Waffen auszurüsten. Und danach muss ich halt Himmelscherben sammeln oder so, dann heißt es wieder durch Zyrodiil laufen oder durch die öffentlichen Dungeons, die ich bis jetzt noch nicht besucht habe. Aha, da ist es. Die Frostjungfer, okay. Es ist, ja, was könnte man sagen, ein Eisgeist? Ein Irrlichtmutter, ne? Irrlichtmutter, sowas ist es. 
und die machen wir jetzt mal platt hier. Das ist also der Boss. Da kommen auch sofort wieder diese ganzen kleinen Irrlichter geflogen. Oh, die kann sich sogar verdreifachen. Das ist schön, aber egal, weil ich habe guten, guten Area. Einmal mit der Axt einen Rundumschlag, dann hier mit dem Speer einen Rundumschlag. Also ich treffe dann mehrere damit. Das passt schon. Da gehen auch mal die kleinen Nebenmobs mit weg. Na, sie hält aber auch was aus. Man muss also doch ein paar Mal mehr drauf hauen. Und jetzt aber kommt noch ein schöner Schlag. Boah, doch. Ja, jetzt haben wir sie. Frostjungfer Ab A. Appa ist tot. Die Beinbruchhöhle ist erledigt und Erbe des Traugers als Set bekommen. Ja, ist ganz okay. Panzerschuhe kann man gebrauchen. Aber ob das Set jetzt wirklich für Rift das für mich wird, weiß ich noch nicht genau. Ja, und jetzt haben wir hier Erforscher der Beinbruchhöhle. Und jetzt müssten wir hier irgendwo auch noch sehen. Der Höhlenforscher. Moment, wo ist er? Das ist er nicht. Das ist er. Ja, es sind sogar sechs Höhlen. Also haben wir noch fünf vor uns hier in Rift und am Ende kriegen wir auch noch eine Truhe, wie schön. Ach so, mit dem kann ich ja gar nicht aufbrechen, das kann ich ja nur mit meinem Magier. <lacht> ich habe schon diese R-Taste in meinem Kopf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like und ein Abo, würde mich total freuen. Und wie immer, empfehlt mich weiter und bleibt mir treu. Bis demnächst. Bye, bye. Sorrow reigns over.